Se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa voy a tratar el tema que está circulando en las agencias de noticias católicas y no católicas, también en las redes sociales, es que cinco cardenales de la Iglesia Católica recientemente hicieron públicas unas dudas, que en latín se, llama, se dice dubia, la palabra duda en latín en singular se dice dubium, en plural se dice dubia. Estos cinco cardenales, cuya fotografía estoy poniendo aquí abajo en la pantalla, en un momento más les diré quiénes son estos cardenales, han presentado recientemente al Santo Padre unas dudas respecto a materias doctrinales en el ámbito católico, se, las dubia o dudas son un recurso que tienen sobre todo obispos, gente de alto rango en la jerarquía, un recurso a través del cual piden al Santo Padre aclarar algunas cuestiones doctrinales. Cuando no se tiene la precisión para interpretar una doctrina, o una norma moral, se presenta una dubia o un dubium, una pregunta, o normalmente son varias, varias preguntas al Santo Padre que puede responder el Papa directamente o puede responder a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Normalmente, como las dubia exigen clarificación de alguna ambigüedad doctrinal, se presentan en un modo en que solo pueden tener como respuesta un sí o un no. En algunas ocasiones, cuando los papas o la congregación para la doctrina de la fe responden a las dubias que se les presentan, añaden, además del sí o el no de la respuesta que están pidiendo, alguna aclaración breve. Pero con las dubias, sobre todo, se pide responder a cuestiones muy específicas de las cuales la respuesta principal es un no o un sí, para que quede claro un punto doctrinal o una cuestión moral. Pues está causando revuelo en las noticias, en los medios de comunicación y en las redes sociales, el hecho de que Cinco cardenales, el día 2 de octubre, hicieron pública una declaración, un comunicado a todos los fieles católicos, se hicieron público a través de su comunicado que presentaron unas dubias al Papa, unas dudas de cuestiones doctrinales, el día 10 de julio del presente año, Recibieron respuesta del Santo Padre al día siguiente, el día 11 de julio, pero según los cardenales, la respuesta del Santo Padre sigue dejando ambiguas algunas cuestiones, de manera que reformularon las dubias originales presentadas el 10 de julio y el día 21 de agosto volvieron a presentar al Santo Padre estas dubias, estas preguntas reformuladas como para pedirle al Papa una respuesta todavía más clara, más específica a los temas que ellos creen que existe la necesidad de clarificar. Y tengo que decir, no solamente son estos cinco cardenales quienes piensan que hay cuestiones que deben de ser clarificadas, sino también pues muchos católicos, yo me incluyo entre esos, creemos que conviene para bien de toda la iglesia que algunas cuestiones doctrinales y morales sean clarificadas por el Santo Padre, quien es el que tiene la misión de confirmarnos a todos en la fe católica, de asegurarse de que se predique, que se enseñe el depósito de la fe íntegro, tal como la iglesia lo recibió del mismo Jesucristo. 
al no obtener respuesta del Santo Padre hasta la fecha a las segundas dubias, a las preguntas reformuladas vueltas a hacer después de la primera respuesta del Santo Padre, los cardenales, viendo que está inminente el inicio del sínodo, decidieron comunicar al público, a todos los fieles católicos, que ellos presentaron estas dubias al Santo Padre y que están esperando respuesta. Quiero, en primer lugar, leerles el comunicado, porque así empezó todo, como en un comunicado que hicieron público estos eh, cinco cardenales, cuya fotografía estoy mostrando en pantalla. Y vamos a seguir a partir de allí la secuencia de cómo se ha ido desenvolviendo esta historia que en los medios de comunicación tiene apenas dos días, pero que comenzó el 10 de julio cuando estos cardenales presentaron formalmente al Santo Padre sus preguntas pidiéndole una respuesta. Así es que voy a mostrar ahora, estoy mostrando aquí en la pantalla del sitio web Info Católica, por cierto, todo lo que yo muestre aquí en pantalla lo podrán ver ustedes mismos por su propia cuenta porque en la descripción de este video estarán los links para todas las páginas que voy a estar utilizando al hacer este programa. Tengo aquí la noticia de Info Católica. Pueden ver ustedes que el título es Brand Müller, Burke, Zen, Sandoval y Sara. Cinco cardenales presentan varias dubia, o sea, dudas, vuelvo a repetir, al Papa antes del inicio del sínodo. Esta noticia, como pueden ver, se publicó el día 2 de octubre del presente año. Info Católica está en España, me imagino que es ahora, casi las 10 de la mañana eh, de España. Ahora, de esta noticia quiero leer primero el comunicado que los cardenales hacen a todos los fieles. Porque, vuelvo a decir, con ese comunicado comenzó a tratarse toda esta cuestión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Comunicado de los cardenales. Dice así, leo textualmente, notificación a los fieles de Cristo. En relación con dubia presentada al Papa Francisco. Nosotros, miembros del Sagrado Colegio Cardenalicio, de acuerdo con el deber de todos los fieles de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Hago un paréntesis, aquí se cita el Código de Derecho Canónico, Canon 212, párrafo 3. Continúo leyendo. Y sobre todo, de acuerdo con la responsabilidad de los cardenales de asistir al romano pontífice personalmente, ayudando al Papa sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal, Canon 349, a la vista de diversas declaraciones de prelados de alto rango relativas a la celebración del próximo sínodo de los obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la Iglesia, y que han generado y siguen generando gran confusión, así como la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad, hemos manifestado nuestra más profunda preocupación al romano pontífice, mediante nuestra carta del 10 de julio de 2023 empleando la consabida práctica de la presentación de dubia, entre paréntesis preguntas, a un superior, para proporcionar al superior la ocasión de aclarar mediante sus responsa, es un término latino que significa respuestas, la doctrina y la disciplina de la iglesia. Hemos presentado cinco dubia al Papa Francisco de las que adjuntamos copia. En su carta del 11 de julio de 2023, el Papa Francisco respondió a nuestra carta. Habiendo estudiado su carta, que no seguía la práctica de la responsa a dubia, expresión latina que significa respuesta a las preguntas, reformulamos la dubia para obtener una respuesta clara basada en la doctrina y disciplina perennes de la Iglesia. 
Por carta del 21 de agosto de 2023 presentamos al romano pontífice la dubia reformulada de la que adjuntamos copia. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta a la dubia reformulada. Dada la gravedad del asunto de la dubia, especialmente en vista de la inminente sesión del sínodo de los obispos, juzgamos nuestro deber informarles, informaros a vosotros, los fieles, canon 212, párrafo 3, de manera que no quedéis sujetos a confusión, error y desaliento, sino que oréis por la Iglesia Universal y en particular por el romano pontífice, para que el Evangelio sea enseñado cada vez más claramente y seguido cada vez más fielmente. Vuestros en Cristo, Walter Cardenal Brandt Müller, Raymond Leo Cardinal Burke, Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, Robert Cardenal Sara Joseph, Cardenal Sen Sekyun, Roma, 2 de octubre de 2023. Ok, este es el comunicado que hicieron a todos los fieles católicos, los cardenales, valiéndose de a algunos sitios eh, o agencias de noticias católicas. Pero vamos a retomar aquí brevemente lo que dice este comunicado. Están avisando que presentaron al Papa Francisco unas dubia, unas preguntas en relación a la fe. Están diciendo en qué espíritu lo hacen. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué se sienten con el derecho, incluso con el deber de hacer estas preguntas al Santo Padre? Es muy importante aclarar esto porque las dubias no son un ataque al Papa, como algunos lo quieren presentar. Estos cardenales no están atacando al Papa. Están ejerciendo un derecho y un deber que tienen. ¿Por qué? Porque el derecho canónico dice que eh, todos los fieles tienen el derecho y a veces el deber de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Si cualquier fiel lo puede hacer, con mayor razón, los cardenales con respecto al Papa. Pero también porque el derecho canónico explica, o sea, la ley de la iglesia menciona cuál es una de las funciones que tienen los cardenales de la iglesia católica. Y una de ellas es asistir al romano pontífice personalmente, ayudando al Papa, sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Así es que, al presentar al Papa estas dudas sobre temas de doctrina, los cardenales están haciendo su labor de ayudarlo para que guíe la Iglesia, para que cumpla su misión en el gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Entonces estos cardenales no pueden ser acusados de ser metiches, de meterse en lo que no les importa, de ser contrarios al Papa o rebeldes al Papa. Están pidiéndole en un modo correcto, como ha sido una práctica ya por muchos siglos en la Iglesia Católica, de que se le presenten al Papa estas preguntas que ya expliqué, que son las dubias que aquí vuelve a explicar el documento. Están procediendo como se ha procedido por mucho tiempo en la iglesia católica cuando hace falta definir, precisar alguna o algunas doctrinas del depósito de la fe. Mencionan aquí que presentaron las primeras dubias en una carta el día 10 de julio del presente año y que el Papa efectivamente les contestó, y les contestó muy rápido por cierto, al día siguiente, el día 11 de julio de 2023. Luego de que el Papa les dio su respuesta, ellos dicen lo siguiente, habiendo estudiado su carta, que no seguía la práctica de la responsa a dubia. O sea, el Papa no responde con un sí o con un no. Lo, lo vamos a ver más adelante, cómo responde el Santo Padre, pero no responde con un sí o con un no. Por eso precisamente los cardenales no se quedan satisfechos con la respuesta porque piensan que no queda claro, no queda definido el tema que ellos piden que se defina a través de estas preguntas. Entonces reformularon las dubias y las volvieron a presentar al Santo Padre el día 21 de agosto. 
Ahora, otro aspecto importante es, es el siguiente, para que vean que no son estos cardenales los que están comenzando con un problema, ¿eh? que quede bien claro, no son ellos que están comenzando un problema, porque algunos, sobre todo del de bando de los que quieren cambiar la doctrina católica, ya están demonizando a estos cardenales, diciendo, mira, cómo están haciendo pleito, haciendo división. No, atención a lo que ellos dicen. ¿Por qué presentan las dubias? Dice, a la vista de diversas declaraciones de prelados de alto rango, relativas a la celebración del próximo sínodo de los obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la iglesia, y que han generado y siguen generando gran confusión, así como la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad. Esto que dicen los cardenales no es un chisme. Esto es público. Es verdad que gente de alto rango de cardenales, yo tengo algunos programas mencionando cosas que algunos obispos y cardenales han dicho que son contrarias. Como dicen aquí estos prelados, son contrarias a la constante doctrina y disciplina de la iglesia católica ese es un hecho público ellos mismos lo han manifestado abiertamente yo diría descaradamente lo han manifestado ahora la otra cuestión es no de menor importancia la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad esto también es un hecho me consta a mí les puedo decir como ya les he dicho en otros programas mucha gente que me contacta, me comenta de cómo sus hijos, niños, adolescentes, jóvenes, están siendo confundidos en lo que respecta a la fe, en ambientes católicos, en centros de catequesis parroquiales, en grupos juveniles, en colegios católicos. Gente está siendo confundida. ¿Por qué? Porque estas ideas que se manejan en los altos rangos de la jerarquía, estas ideas contrarias al evangelio, van permeando el modo de pensar, a veces de algunos obispos, de algunos sacerdotes, de religiosos y religiosas que tienen a su cargo la enseñanza de la fe, de catequistas, de seminaristas. Es verdad lo que están diciendo los cardenales, hay gente que ya está cayendo en el error, y es gente de buena voluntad, eso es lo peor. Gente que se acerca a la iglesia para recibir la doctrina de Cristo y lo que recibe es ideología, contraria al evangelio. Pero como son de buena voluntad y no tienen mucha formación, caen en el error. Preocupados por esta situación, los cardenales presentan las dudas al Santo Padre para que él lo aclare para toda la iglesia. Creo yo que es un verdadero servicio el que estos cardenales están prestándole al Papa y el que quieren prestar a todos porque es un bien no un mal que a todos los católicos nos quede clara cuál es la doctrina de Jesucristo cuál es la fe de la iglesia qué es lo correcto y qué no es correcto según el evangelio bien pues esa es la razón por la que se presentaron las dubias ahora hasta esa fecha 2 de octubre y según entiendo yo, todavía hasta el día de hoy, el Santo Padre no ha contestado a esas dubias reformuladas que los cardenales entregaron el 21 de agosto y ante la inminente sesión del Sino de Obispos, ellos juzgaron deber informar a todo el público, a todos los fieles, de manera que no quedéis sujetos a confusión, error y desaliento. Este también es un problema. Hay gente que se está desanimando. Hay gente que al ver toda esta confusión quiere irse de la iglesia. Unos están confundidos, pero otros quieren irse de la iglesia. Otros se desaniman porque piensan que Dios ha abandonado su iglesia. Pero esos cardenales lo recuerdan que no tiene que ser así. Hay que orar por la iglesia universal y en particular por el romano pontífice. Así es que este tiempo, queridos hermanos, es un tiempo para que hagamos mucha oración. Es octubre, mes del rosario. Recemos el rosario todos los días y pidámosle a Dios por el Papa. Pidamos mucho a la Virgen por el Papa para que lo proteja. 
para que lo defienda de sus enemigos espirituales y humanos que lo quieren atacar para que le dé la sabiduría y la fortaleza y todas las virtudes que necesita para guiar nuestra iglesia en este tiempo de crisis hay que pedir por el Papa y pedir con verdadera caridad por él, con amor a él hay que pedir por nuestros obispos, por nuestros cardenales lo mismo que pedimos para el Papa que puedan ver con claridad la voluntad de Dios y que tengan la generosidad para decir que sí a lo que es la voluntad de Dios bien, pues ahí está este documento que lanzaron los cardenales a todo el público el día 2 de octubre ahora vamos a ver quiénes son estos cardenales para eso me voy a valer, me voy a servir de este artículo de Así Prensa cuyo link también pueden encontrar abajo en la descripción de este video Aquí nos presenta a los cinco cardenales detrás de los últimos dubia o las últimas dudas enviadas al Papa Francisco. Ahí están las fotografías. Pues vamos a ir viendo uno por uno quiénes son. Una pequeña reseña que Así Prensa nos comparte para que sepamos de quiénes estamos hablando. Primero tenemos al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Aquí es justo el que está en el centro de esta fotografía donde aparecen los cinco. Es justo el que está en el centro. ¿Quién es el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez? Eh, nació el 28 de marzo de 1933. Obtuvo el grado de doctor en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y fue arzobispo de Guadalajara, México, entre 1994 y 2011. Recibió el birrete cardenalicio de manos de San Juan Pablo II. Durante su gobierno pastoral defendió principios fundamentales como la vida y la familia. Es esta una actitud que ha mantenido como arzobispo emérito al criticar, por ejemplo, al gobierno del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto por su intención de legalizar las uniones del mismo sexo en todo el país. Asimismo, participó en una investigación para esclarecer la muerte de su predecesor, el cardenal Juan Jesús Posadas, ocurrida en 1993. El cardenal Sandoval rechazó la hipótesis de que el anterior arzobispo había muerto en medio de un enfrentamiento entre bandas. El cardenal Sandoval afirmó que la muerte del cardenal Posadas había sido un crimen de Estado perpetrado por la Policía Judicial Federal. Aunque no se le conoce declaración alguna que vaya en contra del Papa Francisco, durante el tiempo de la pandemia el purpurado mexicano fue uno de los que se opuso a las vacunas contra el COVID pese a que la Santa Sede alentó su inoculación. Muy bien, así está la reseña del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Ahora les leo la reseña del Cardenal Walter Van Müller. Vamos a ver aquí en la fotografía. Es el primero de izquierda a derecha que aparece ahí en su pantalla. El primero de izquierda a derecha. ¿Qué nos dice así prensa sobre ese cardenal? Dice así, el cardenal alemán de 94 años, presidente del Comité Pontificio para las Ciencias Históricas, ha dialogado con el Papa Francisco en el pasado sobre el tema de la doctrina de la Iglesia. Estuvo entre los cuatro cardenales que en 2016 emitieron un conjunto de cinco dubias. O sea, ya se han presentado otras dubias al Santo Padre. En ese caso, nunca recibieron la respuesta. Estos cuatro cardenales, de los cuales ya murieron dos. Continúo leyendo. Eh, emitieron un conjunto de cinco dubia al pontífice sobre la exhortación apostólica Moris Letizia. Estos dubia intentaron abordar pasajes controvertidos de dicho documento sobre los católicos divorciados y vueltos a casar. Los purpurados argumentaron que el texto podría interpretarse como que se estaba enseñando un cambio en la disciplina de la iglesia con respecto al matrimonio y los sacramentos. En agosto de 2022, el cardenal Brand Müller criticó la formación de un consistorio extraordinario por parte de Francisco para ese mes, señalando que el evento había sido organizado para impedir un debate pleno y abierto entre los cardenales que participaban en este. Ahora vamos a ver quién es el cardenal Raymond Burke. Voy a poner la fotografía. Es el segundo de derecha a izquierda. El segundo que aparece de derecha a izquierda. Dice así, el cardenal Raymond Burke 
de 75 años, nació en Wisconsin, Estados Unidos, y fue obispo de la Cross de 1995 a 2004, y arzobispo de Saint Louis de 2004 a 2008. De 2008 a 2014 fue prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Algunos la comparan la Asignatura Apostólica con, el, con la Corte Suprema del Vaticano, por decir así. Se unió al cardenal Brand Müller para escribir Los Dubia de 2016. Es otro de los cardenales, otro de aquellos cuatro que les digo que en 2016 presentaron unas dudas al Papa que hasta la fecha no han sido respondidas por el Santo Padre. Y él y el cardenal Brand Müller son los únicos dos sobrevivientes de aquellos cuatro cardenales. Ambos son los únicos purpurados de ese grupo que aún están vivos. En 2019 el cardenal Burke criticó al sínodo de la Amazonía que se realizó ese año, afirmando que algunos párrafos del Instrumentum Laboris parecen no solo estar en disonancia respecto a la enseñanza auténtica de la Iglesia, sino que son contrarios a ella. El Cardenal Burke ha cuestionado aún más la autoridad del Papa Francisco por eliminar de la Iglesia Católica el rito en latín. A principios de este año se unió al Cardenal Alemán Gerhard Müller para reprobar el camino sinodal alemán, que votó a favor de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo y las uniones entre católicos y divorciados, perdón, católicos divorciados y casados nuevamente. Ahora la reseña del cardenal Joseph Sen Sekyun. Vamos a poner su fotografía. Él es el que está en la extrema derecha de la fotografía de estos cinco cardenales. Dice así, el cardenal Joseph Sense Kohn, de 91 años, quien fue el sexto obispo de Hong Kong entre 2002 y 2009, se ha reñido con el Vaticano al afirmar que su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, manipula al Papa en la política de la Iglesia con la China comunista. El purpurado había buscado sin éxito una reunión con el Papa Francisco en Roma a finales de 2020, pidiéndole que nombrara un nuevo obispo para Hong Kong cuya sede estaba vacante desde enero de 2019. En mayo de 2021, el pontífice nombró a Monseñor Stephen Chow, quien fue elevado al carden a cardenal el pasado 30 de septiembre para desempeñar este cargo. O sea, el sucesor del cardenal Zen ha sido hecho cardenal hace apenas unos días, el día 30 de septiembre. El Papa Francisco y el Cardenal Zen finalmente se reunieron en enero de este año durante el viaje que el purpurado chino realizó a Roma para asistir al funeral del Papa Benedicto XVI. Fue maravilloso, era tan cálido, afirmó el purpurado a la revista América en ese momento. Y ahora vamos a ver quién es el Cardenal Robert Sara o Sara, como algunos pronuncian su apellido. Es el segundo de izquierda a derecha, así como aparece eh, la fotografía en su pantalla. Conocido mundialmente por su periodo de siete años como prefecto de la entonces Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el Cardenal Sara, de 78 años, también fue arzobispo de Conakry, Guinea, de 1979 a 2001, presidente del Consejo Pontificio Cor Unum durante el pontificado de Benedicto XVI y secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos con San Juan Pablo II. El purpurado nacido en Guinea había subrayado su fidelidad a Francisco al retirarse de su cargo de prefecto de, en 2021, afirmando que había tratado de ser un servidor leal, obediente y humilde de la verdad del Evangelio y que nunca se ha opuesto al Papa. A principios de este verano, en una aparente referencia a las preocupaciones sobre el sínodo de la sinodalidad y su rumoreada consideración de la ordenación femenina, el cardenal Sará habló en una conferencia en la Ciudad de México. Cita textual. Ningún concilio, ningún sínodo, ninguna autoridad eclesiástica posee el poder de inventar un sacerdocio femenino, señaló, sin dañar gravemente la perenne fisionomía del presbítero, su identidad sacramental dentro de la renovada visión eclesiológica de la iglesia, el misterio y la comunión, la comunión y misión. En junio, 
instó a los católicos a utilizar las escrituras, la oración y otros esfuerzos espirituales para servir como testigos de la verdad en un mundo en crisis. Muy bien, pues estos son los cinco cardenales que han presentado recientemente al Papa. Primero, unas dubia el día 10 de julio del presente año y luego las dudas reformuladas el día 21 de agosto también del presente año. Ahora quiero valerme de este artículo de Info Católica en el que se presenta de modo ordenado, gracias a Info Católica por este servicio, que se presenta de modo ordenado la, la, la secuencia de cada una de las preguntas que se le hicieron al Papa, la pregunta original, la respuesta que dio el Papa y la pregunta reformulada que hasta el momento el Santo Padre no ha respondido. Pero aquí, antes de pasar a esto, la noticia es que la Santa Sede publica la respuesta del Papa a los primeros dubia de los cinco cardenales que no sirvió para aclarar sus dudas. ¿Qué sucedió? Como les dije, al día siguiente de que presentaron las primeras dudas al Papa, recibieron su respuesta los cardenales. Como no les satisfizo la respuesta del Santo Padre porque siguen quedando por allí cabos sueltos, cuestiones que hay que aclarar o precisar mejor, los cardenales presentaron las dudas reformuladas de las que no han recibido respuesta. El 2 de octubre, cuando los cardenales hicieron público el mensaje que ya les leí, ellos no quisieron hacer públicas las respuestas que les dio el Papa a sus primeras preguntas. La razón que dieron es que el Papa les había respondido a modo personal. No había la intención de que ese documento se hiciera público. Entonces ellos quisieron respetar al Santo Padre y por eso no publicaron sus respuestas. O sea, no fue por razón de ocultar algo, sino fue por razón de que ellos no sentían con el derecho de hacer público un documento que el Santo Padre había pensado que fuera dirigido a ellos nada más. Sin embargo, horas después de que los cardenales, el día 2 de octubre, hicieron esta declaración pública que ya leímos, el prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, el nuevo cardenal, Víctor Manuel Fernández, bueno, ya no es congregación, perdón, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández, eh, también quien recientemente ha tomado posesión de esa prefectura y ha sido instituido cardenal eh, también hace unos días, él hizo públicas las respuestas del Papa a las primeras preguntas. Ahora voy a pasar directamente a esta parte que, así como la acomodó Info Católica, aquí tomó de varios documentos para, ponernos, para ponerlos en orden para que podamos entender la secuencia de las preguntas originales, la respuesta del Santo Padre y luego la pregunta reformulada de los cardenales que todavía está esperando respuesta. Pues vamos una por una para que podamos ver de qué se tratan estas preguntas. ¿Cuál es la materia de estas preguntas? La primera pregunta, pregunta original. Dubium, acuérdense que dubium significa duda. Duda sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. A raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por tanto no puede ser contradicha, según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe. 
de lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro, perdón, que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro y vivo y ser transmitido a todas las generaciones y que el progreso de la comprensión no implica ningún cambio en la verdad de las cosas y de las palabras porque la fe ha sido transmitida de una vez para siempre y el magisterio no es superior a la palabra de Dios sino que enseña solo lo que ha sido transmitido bueno sé que el lenguaje puede resultar complicado para algunos pero aquí cuando se habla de revelación divina nos referimos a las verdades que Dios nos ha manifestado nos ha comunicado a los hombres por medio de Jesucristo su hijo Jesucristo es el culmen de la revelación porque él es Dios mismo hecho carne hablándonos en lenguaje humano a los hombres Dios nos comunicó verdades él se reveló él mismo como Dios uno y trino Padre Hijo y Espíritu Santo pero también nos reveló verdades que no hubiéramos podido alcanzar con nuestra pura inteligencia humana esas verdades que Dios nos comunicó es necesario que las conozcamos y que conformemos nuestra vida con esas verdades para poder salvarnos, para poder tener vida eterna. Por eso las palabras de Jesucristo son palabras de vida eterna, porque si las creemos, las asimilamos y las vivimos, nos conducen al cielo. Entonces, a eso llamamos la revelación divina. Ahora aquí la pregunta es si esta revelación, estas verdades que Dios nos reveló, las podemos ir reinterpretando según los tiempos, según los cambios culturales que hay, según cómo va cambiando el pensamiento de los hombres. Y las podemos ir reinterpretando en diferentes épocas de la historia, de manera que incluso hoy podamos tener una interpretación contraria a la que se tuvo en el pasado. La pregunta es si se puede hacer eso, o bien si... La revelación es algo que no puede cambiar, que siempre tiene que permanecer íntegro y transmitido así a todas las generaciones y que el progreso en el entendimiento de esas verdades reveladas no implica cambio de la verdad de las cosas. O sea, una cosa es entender más profundamente las verdades reveladas y otra cosa es decir algo contradictorio a lo que ya se dijo antes. Entonces están preguntándole al Papa, ¿puede cambiar la interpretación de la revelación debido a elementos culturales, al modo de pensar de los hombres, llegando a ser incluso, llegando a contradecir incluso lo que ya se dijo en el pasado? Ahora, ¿cuál es la respuesta del Papa a esta primera pregunta? Dice así, la respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende cómo interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego, de los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Vaticano II, Constitución Dogmática de Iberum, 12. Por lo tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, la iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio. Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio, y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos como Éxodo 21, 20 al 21 y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, 
Aquí se cita Nicolás V, Bula Dum Diversas, 1500, 1452. No es un tema menor dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Esos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres. Primera de Corintios 2, 3 al 10, Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Y para otros textos de las escrituras y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser interpretados materialmente. Es importante destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática de Verbum 7. Por ello, la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con este objetivo. Al respecto, me interesa recordar lo que el santo Tomás de Aquino afirmaba. Cuanto más se desciendo a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en una adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina. Aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Aquí el Papa se cita a sí mismo, Evangelii Gaudium 49. Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Esa es la respuesta del Papa a la primera pregunta. A los cardenales les pareció que no les había respondido el núcleo de la cuestión y por eso reformularon la pregunta y quedó de esta manera. Esta es la pregunta como se le entregó al Papa el día 21 de agosto, pregunta que junto con las demás que se entregaron ese día no ha sido respondida. Leo cómo queda la dubia, o la, la, mejor, la pregunta reformulada. Dice, su santidad insiste en que la iglesia puede profundizar su comprensión del depósito de la fe. Esto es en efecto lo que enseña Deiberum 8 y pertenece a la doctrina católica. Su respuesta, sin embargo, no coge nuestra preocupación. Muchos cristianos, incluidos pastores y teólogos, sostienen hoy que los cambios culturales y antropológicos de nuestro tiempo deberían impulsar la iglesia a enseñar lo contrario de lo que siempre ha enseñado. Ello afecta a cuestiones esenciales, no secundarias, para nuestra salvación, como la confesión de fe, las condiciones subjetivas para acceder a los sacramentos y la observancia de la ley moral. Por tanto, queremos reformular nuestro dubium, nuestra pregunta. ¿Es posible que la Iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y moral, ya sea por el Papa ex cátedra, ya sea por las definiciones de un concilio ecuménico, ya sea por el magisterio universal ordinario de los obispos dispersos por el mundo? Explico. Dicen los cardenales, que no quedó claro lo que estaban preguntando, dicen lo que sucede es que hay algunos que en cuestiones que no son secundarias, sino esenciales, porque se refieren a nuestra salvación, están afirmando cosas que contradicen lo que la iglesia enseñó en el pasado. Hay algunos cardenales que abiertamente están diciendo que la iglesia debe de cambiar prácticamente toda su moral sexual, por ejemplo. Hay algunos que están pidiendo que la iglesia acepte la relación amorosa del mismo sexo como algo natural, como algo válido. Hay algunos que están pidiendo no solamente bendición de parejas homosexuales, sino también que se les permita casarse en la iglesia católica. Y así hay otras cosas. Hay algunos que están pidiendo que se quite esa idea de que el aborto provocado es en todos los casos intrínsecamente malo. Son cuestiones no secundarias sino esenciales porque son decisiones de las que vamos a dar cuentas a Dios en nuestro juicio. 
y necesitamos que la iglesia católica nos diga la verdad respecto de esas decisiones para obrar según la voluntad de Dios y no ser condenados. Así es que la pregunta es si se puede, si es posible que la iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y moral. O sea, ¿puede la iglesia contradecirse? Es decir, ah, caray, bueno, por muchos siglos dije que esto era pecado, ahora ya no es pecado. O ahora resulta que en ciertos casos sí se puede, no solamente no es pecado, sino hasta recomendable. ¿Puede la iglesia cambiar así su doctrina? ¿Se puede contradecir algo que la iglesia ha enseñado, dice, en materia de fe y de moral? Moral se refiere a cuestión de acciones, si, si son en conformidad o no con la voluntad de Dios. Ya sea por un papa ex cátedra, o sea, podemos contradecir lo que los papas han declarado dogmáticamente. Hablar ex cátedra significa con la autoridad que tienen como el sucesor de Pedro para definir verdades que todos debemos de creer. ¿Podemos contradecir esas definiciones dogmáticas de los papas? ¿Podemos contradecir las definiciones dogmáticas de concilios? Por ejemplo, el concilio de Trento definió dogmáticamente que con la gracia de Dios se pueden cumplir todos los mandamientos. Luego, ahora, algunos están diciendo que hay gente que no puede con el adulterio, no puede vencer el adulterio. Y entonces se dice que es hasta donde puede dar en este momento. Y por lo tanto, así hay que aceptar su situación y darle acceso a la sagrada comunión y a la absolución en el sacramento de la penitencia. Pero bueno, lo que se diga de un pecado se tiene que decir de todos. ¿Se puede o no se puede cumplir la voluntad de Dios con la ayuda de la gracia? La iglesia ha dicho que sí, dogmáticamente. Algunos parecen negar este dogma ahora. Solo por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿podemos contradecir lo que han dicho los concilios y el magisterio ordinario de todos los obispos dispersos por el mundo? O sea, no las opiniones de un obispo aislado, sino lo que los obispos siempre han enseñado. ¿Se puede contradecir? Estamos esperando la respuesta a esa pregunta. Creo yo que tiene sentido hacerle esa pregunta al Santo Padre para que nos clarifique. Esto no es atacarlo. O sea, los cardenales están diciendo, usted está afirmando esto. No. Están diciendo, Santo Padre, ayúdenos a clarificar. Díganos para toda la iglesia si se puede o no eh, enseñar doctrinas contrarias a lo que ya se enseñó siempre. Vamos a la pregunta 2. Pregunta original, o sea, presentada el día 10 de julio. Dubium sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Canon 2357. Según la divina revelación atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia, por mandato divino y por la, con la asistencia del Espíritu Santo, escucha piadosamente, conserva santamente y expone fielmente, en el principio Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y los bendijo para que fuesen fecundos. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Romanos 1, 24, 32. Surge la pregunta, ¿puede la iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo sexo sin faltar a la doctrina revelada o sea que según la sagrada escritura la única relación sexual aprobada por el señor es entre varón y mujer en el sacramento del matrimonio o sea bendecir su unión en el matrimonio se puede cambiar esto ¿Puede la iglesia hacer un lado este principio y considerarlos nada más como un ideal? O sea, ¿es ideal que todas las parejas sean constituidas por varón y mujer? Pero si no se alcanza ese ideal, es decir, si algunos no pueden con ese ideal, pues 
no está tan mal que se busque una pareja del mismo sexo. Es posible que se acepte una relación así, como un bien, como el bien que se puede hacer, sabiendo que son situaciones objetivamente pecaminosas, ¿se puede aceptar esto sin faltar a la doctrina revelada? La respuesta del Santo Padre. Leo. La iglesia tiene una concepción muy clara sobre, lo, sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo esa unión, solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo. Aquí el Papa cita su propia encíclica Moris Letizia 292, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. No es una mera cuestión de nombre, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda es mucho más que un mero ideal. Por esta razón la iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, paciencia, comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios un ruego para poder vivir mejor una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor por otra parte si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a, estas, a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma. Es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable. A morir Letizia 304, nuevamente el Papa se cita a sí mismo. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la iglesia corre por muchos cauces, además de los normativos. Pues esta respuesta, según los cardenales, tampoco es satisfactoria en el sentido de que tampoco deja claro lo que se preguntó. Por eso ahora se reformula la pregunta para pedirle al Santo Padre una respuesta más clara. Así queda la pregunta reformulada que se le presentó al Santo Padre el día 21 de agosto y que está en espera de respuesta. Su Santidad ha insistido en que no puede haber confusión entre el matrimonio y otro tipo de uniones de naturaleza sexual y que por tanto debe evitarse cualquier rito o bendición sacramental de parejas del mismo sexo que pueda dar lugar a tal confusión. Nuestra preocupación, sin embargo, es otra. Nos preocupa que la bendición de parejas del mismo sexo pueda crear confusión en cualquier caso, no solo en el sentido de que pueda hacerlas parecer análogas al matrimonio, sino también en el sentido de que los actos homosexuales se presentarían prácticamente como un bien, o al menos como el bien posible que Dios pide a las personas en su camino hacia Él. Reformulemos pues nuestro dubium, Ahí va la pregunta, ¿cómo queda? ¿Es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios, 
y al camino de la persona hacia Dios. Vinculada a esta dubia, es necesario plantear otra. ¿Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario, universal, según la cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias de las que tenga lugar y de la intención con que se realice? Creo yo que es justo también pedir esta respuesta al Papa, al Vicario de Cristo, que tiene la misión de confirmarnos en la fe. Creo que la pregunta es justa. Eh, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que los cardenales aquí no están siendo necios, solo quieren que se aclare. O sea, es posible que se bendiga, que se bendigan uniones homosexuales. Un pastor, el que sea, puede ser el obispo, puede ser el párroco, un sacerdote. Y con esta bendición se sugiere que el comportamiento homosexual como tal no es contrario a la ley de Dios y que no va a afectar su camino hacia Dios. O sea, cuando se bendice un aparejo homosexual, si es que se da el caso, como se ha dado ya, no se está con eso diciendo a través de ese gesto que la, los actos homosexuales no son contrarios a la ley de Dios. Y la otra pregunta, muy importante, ¿sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario de que todo acto sexual fuera del matrimonio y en particular los actos homosexuales constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención o sea eso es lo que la iglesia siempre ha enseñado los actos sexuales fuera del matrimonio son pecado grave independientemente de si la persona tiene o no buena intención la persona que los comete o de las circunstancias en que se realicen estos actos ¿vale todavía esa doctrina? ¿O ha cambiado? Creo que es muy importante que el Santo Padre responda, porque yo creo que en este punto es en el que se está confundiendo a muchísima gente. En el día a día pastoral, en las confesiones, en las predicaciones, en la catequesis, se está confundiendo a muchos, porque no se enseña una respuesta clara precisamente a esta pregunta que están haciendo los cardenales. Pregunta 3. La pregunta original es la siguiente. Dubium sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Constitución Apostólica Episcopalis Comunio 6. De modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Dado que el sínodo de obispos, de los obispos, no representa al colegio episcopal, sino que es un mero órgano consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el criterio normativo supremo para el gobierno permanente de la Iglesia sin desvirtuar su disposición constitutiva, tal como deseaba su fundador, según el cual la autoridad suprema y plena de la Iglesia es ejercida tanto por el Papa en virtud de su oficio como por el Colegio Episcopal junto con su cabeza el Romano Pontífice, Lumen Gentium 22. La respuesta del Santo Padre. Si bien ustedes reconocen que la suprema y plena, plena autoridad de la Iglesia es ejercitada, sea por el Papa debido a su oficio, sea por el Colegio de los Obispos junto con su cabeza, el Romano Pontífice, sin embargo, con estos dubia ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar, y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. La iglesia es misterio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real, que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en diversos niveles pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la iglesia. En ese sentido, sí podemos decir que la sinodalidad como estilo y dinamismo es una dimensión esencial de la vida de la iglesia 
Sobre este punto ha dicho cosas muy, be muy bellas San Juan Pablo II en Novo Milenio Neunte. Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en norma y cauce obligatorio para todos. Por esto solo llevaría porque esto solo llevaría a congelar el camino sinodal, ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variada riqueza de la Iglesia Universal. Nuevamente, los cardenales piensan que no quedó claro el punto que ellos querían que se clarificara, y aquí va la pregunta reformulada. Quedó de esta manera. Usted ha insistido en que existe una dimensión sinodal de la iglesia en el sentido de que todos, incluidos los fieles laicos, están llamados a participar y hacer oír su voz. Nuestra dificultad, sin embargo, es otra. Hoy se presenta el futuro sínodo de la sinodalidad como si en comunión con el Papa representara la suprema autoridad de la iglesia. Sin embargo, el sínodo de los obispos es un órgano consultivo del Papa. No representa al colegio episcopal y no puede resolver las cuestiones tratadas en él ni emitir decretos sobre las mismas, a no ser que en determinados casos el romano pontífice, a quien corresponde ratificar las decisiones del sínodo, le haya concedido expresamente poder deliberativo. O sea, en pocas palabras, los sínodos ni representan a todos los obispos del mundo y, segundo, son un órgano consultivo para el Papa, no deliberativo, a menos que el Papa les conceda este carácter. Continúo leyendo. Se trata de un punto decisivo en la medida en que no im implicar al colegio episcopal en cuestiones como las que el próximo sínodo pretende plantear, que tocan a la constitución misma de la iglesia, iría precisamente contra la raíz de esa sinodalidad que dice querer promover. Se están diciendo, se habla mucho de que hay que caminar juntos, pero... Un grupo pequeño de obispos que no representa a todos los demás. Una cosa es que vengan de diferentes lugares, pero no van en el nombre de esos obispos a representar sus opiniones. Que ellos tomaran las decisiones respecto de cosas cruciales para la iglesia no sería muy sinodal. Que solo un grupito decidiera por todos. Reformulemos pues nuestro dubium. El sino de obispos que se celebrará en Roma y que incluye solo una escogida representación de pastores y fieles. Se está refiriendo específicamente al sínodo que está por comenzar. <coughs> Perdón. Ahí va la pregunta. ¿Ejercerá este sínodo en las cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que deberá expresarse la suprema autoridad de la iglesia que pertenece exclusivamente al romano pontífice y una cum capite suo al colegio de los obispos una cum capite suo quiere decir en comunión, en unión con su cabeza o sea la suprema autoridad de la iglesia según el código de derecho canónico le pertenece al romano pontífice ¿eh? exclusivamente y al colegio de los obispos en cuanto están unidos a su cabeza la pregunta es si este sínodo va a ejercer la suprema autoridad de la iglesia. Este, si, si se le va a dar esa, ese nivel de autoridad a lo que se diga ahí en el sínodo. Porque eso es lo que está causando confusión. Mucha gente piensa que lo que se diga en el sínodo es lo que la iglesia dice. Incluso algunos están diciendo que es lo que el Espíritu Santo dice. Todavía le están dando más poder. Están dándole el poder de suprema autoridad de la iglesia, precisamente. Creo que también está justificada esta pregunta que hacen los cardenales. Sinceramente creo que está justificada. Vamos a la cuarta pregunta. Pregunta original. Dubium sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Tras las declaraciones de algunos prelados que no han sido corregidas ni retractadas, según las cuales con el Vaticano II habría cambiado la teología de la Iglesia y el sentido de la misa, se plantea la cuestión de si sigue siendo válido el dictado del Concilio Vaticano II, 
que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente y no solo en grado y que los presbíteros en virtud de la sagrada potestad del orden de ofrecer sacrificios y perdonar los pecados actúan en nombre y persona de Cristo mediador por quien se perfecciona el sacrificio espiritual de los fieles también se plantea la cuestión de si sigue siendo válida la enseñanza de la carta apostólica ordinatio sacerdotalis de San Juan Pablo II que enseña como una verdad que hay que sostener definitivamente que es imposible conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de modo que esta enseñanza ya no está sujeta a cambios ni a libre discusión de pastores o teólogos. Entonces, la pregunta es sobre el celibato, perdón, no, no, sobre eh, si se puede ordenar las mujeres en la Iglesia Católica. La respuesta del Santo Padre, la leo. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor, un grado más abajo. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. Cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaban menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los varones. San Juan Pablo II también afirmó otras cosas. Por ejemplo, que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. Son palabras que no hemos acogido suficientemente. También sostuvo claramente que si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Igualmente afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada la santidad de los miembros de Cristo. Si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la iglesia. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. No es una definición dogmática, sin embargo, debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente y, sin embargo, puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones en la comunión anglicana. Muy bien, esa es la respuesta del Santo Padre. Nuevamente los cardenales pensaron no está respondiendo con claridad a lo que preguntamos. Le vamos a hacer la pregunta de otra manera para que quede claro lo que estamos preguntando. Y aquí va la pregunta ya reformulada. En su respuesta, su santidad dejó claro que la decisión de San Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotalis debe mantenerse definitivamente y añadió acertadamente que es necesario entender el sacerdocio no en términos de poder, sino en términos de servicio, para comprender correctamente la decisión de nuestro Señor de reservar las órdenes sagradas solo a los hombres. Por otra parte, en el último punto de su respuesta ha añadido que la cuestión aún puede profundizarse, nos preocupa que algunos puedan interpretar esta afirmación en el sentido de que la cuestión aún no ha sido decidida de manera definitiva. De hecho, San Juan Pablo II afirma que la ordinatio sacerdotalis, que esta doctrina ha sido enseñada, perdón, afirma en la ordinatio sacerdotalis, que esta doctrina ha sido enseñada infaliblemente por el magisterio ordinario, ordinario y universal y, por tanto, que pertenece al depósito de la fe. Esta fue la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium planteado sobre la Carta Apostólica y esta respuesta fue aprobada por el propio Juan Pablo II. Por lo tanto, debemos reformular nuestro dubium. Ahí va como queda la pregunta ya reformulada, para que sea más específica. Dice así, ¿Podría la Iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así, que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados pertenece a la sustancia misma del sacramento del orden que la iglesia no puede cambiar o sea, en el futuro la iglesia puede 
ordenar, ordenar a mujeres contradiciendo contradiciendo lo que ya se dijo antes verdad que este sacramento es para los varones bautizados y que pertenece a la sustancia del sacramento del orden o sea, es algo esencial al sacramento del orden ser conferido solo a varones y cuando hablamos de sacramento del orden esto es interesante ahí va el diaconado el presbiterado y el episcopado no está hablando nada más del sacerdocio, está hablando del sacramento del orden, que tiene tres grados, el diácono, el presbítero y el obispo. Así es que me parece también que la pregunta vale la pena, tiene sentido, y es muy importante que el Santo Padre la responda. Bien, antes de continuar con la última dubia, Quiero pedirles, como siempre, les pido de favor que me apoyen. Apóyenme, por favor, con este trabajo que estoy haciendo. Ayúdenme a que YouTube promueva más los contenidos de este canal. Si ustedes dan clic a unos botoncitos en su dispositivo, ustedes hacen que los videos de Conservando la Fe y este video que están viendo sean promovidos por la plataforma de YouTube, yo solo puedo preparar los videos y subirlos. A ustedes les corresponde, si quieren, obviamente, ayudarme a que se difunda este mensaje. Si les está gustando este video, si les gusta el contenido de Conservando la Fe, apóyenme, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle clic al botón que dice suscribirme o suscribirse ahí en su dispositivo, denle un clic. Si ya se suscribieron, asegúrense de que sigan suscritos, porque algunos, no sé, por alguna razón, aparecen después como no suscritos. Denle un like al video, denle clic al botón que tiene el icono con el dedo pulgar hacia arriba y así ustedes hacen que YouTube promueva el contenido de este video que están viendo. Compartan este video con familiares, amigos, para que este contenido llegue a más personas. La suscripción es gratuita, que quede claro, no les cuesta nada. Y yo no gano dinero, yo no monetizo en YouTube. Así es que yo no gano dinero a través de esta plataforma. Por lo tanto, no estoy pidiendo yo suscripciones para ganar dinero, que quede claro. Es para que el mensaje llegue a más personas. Si ustedes están de acuerdo, me pueden ayudar y se los agradezco mucho. Les pongo en pantalla las plataformas a través de las cuales pueden seguirme en formato de audio. Todos los audios de nuestros programas están ahí en estas plataformas que aparecen en pantalla. Busquen Conservando la Fe y si les conviene más seguirnos en formato de audio, háganlo a través de las plataformas que aparecen en su pantalla. Ahora les muestro las redes sociales a través de las cuales pueden seguirme. De manera especial les recomiendo unirse a nuestro canal de Telegram. Hay que buscarlo ahí en esa red como arroba conservando la fe, pero hay que darle clic a un botón que dice unirme. Por ahí, por Telegram, subo más contenido que el que transmito aquí a través de YouTube. También les invito a que se den de alta en nuestra red que estamos haciendo de seguidores por medio de WhatsApp. Hay un número que aparece en pantalla al que pueden mandar un mensaje de alta. Después les pediremos algunos datos para nuestro registro y así les daremos acceso a nuestros grupos según el lugar donde viven. Gracias de verdad por este apoyo que me dan. Gracias por su confianza. Bien, vamos a esta dubia número 5. ¿Cuál es la pregunta original? Dice, dubium sobre la afirmación que el perdón, de es, el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Se refiere al sacramento de la confesión. Leo. Se plantea la cuestión de si sigue vigente la enseñanza del concilio de Trento, según la cual, para que sea válida la confesión sacramental, es necesaria la contrición del penitente. O sea, el arrepentimiento sincero, el dolor de sus pecados por amor a Dios, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más. O sea, un elemento de la, del verdadero arrepentimiento, de la contrición, es el no querer volver a pecar. Y el propósito firme de no pecar otra vez. Fíjense bien, no es la promesa de no volver a pecar. Porque eso no lo podemos hacer. Pero es el propósito firme 
de no volver a pecar y de apartarnos de todas la, las ocasiones de pecado. De modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumple esta condición. O sea, esa ha sido la práctica por siglos en la iglesia. Para que un penitente sea absuelto necesita manifestar que está arrepentido de sus pecados y que tiene el propósito firme de no volver a pecar. ¿Sigue siendo válido todavía eso o no? Ya cambió. Es lo que preguntan los cardenales. La respuesta del Santo Padre es la siguiente. El arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas y una vez más debo recordar que el confesionario no es una aduana. No somos dueños sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles porque estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar a en la pastoral al amor incondicional de Dios. Pero hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros, que en el fondo terminan siendo abstractos o incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito. San Juan Pablo II, carta al cardenal William W. Baum, y a los participantes del curso anual de la penitenciaria apostólica 22 de marzo de 1996. Por último, debe quedar claro que todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión generalmente no son aplicables cuando la persona se encuentra en una situación de agonía o con sus capacidades mentales y psíquicas muy limitadas. Bien, nuevamente los cardenales piensan que el Papa no respondió el núcleo de la cuestión y replantean la pregunta lo leo finalmente su santidad confirmó la enseñanza del concilio de Trento según la cual la validez de la absolución sacramental requiere el arrepentimiento del pecador que incluye la resolución de no volver a pecar y nos invitó a no dudar de la infinita misericordia de Dios queremos reiterar que nuestra pregunta no surge de dudar de la grandeza de la misericordia de Dios sino que por el contrario surge de nuestra conciencia de que esta misericordia es tan grande que somos capaces de convertirnos a Él, de confesar nuestra culpa y de vivir como Él nos ha enseñado. En cambio, algunos podrían interpretar su respuesta en el sentido de que el mero acercamiento a la confesión es condición suficiente para recibir la absolución, en la medida en que podría incluir implícitamente la confesión de los pecados y el arrepentimiento. Por tanto, quisiéramos reformular nuestro dubium. Allí va cómo queda la duda ya en, eh, en su modo reformulado. ¿Puede recibir válidamente la absolución sacramental un penitente que aún admitiendo un pecado se niega a manifestar de cualquier modo la intención de no volver a cometerlo? En el Catecismo Básico siempre aprendimos que uno de los cinco pasos para la confesión de las cinco condiciones es el propósito de enmienda. Pues, por ejemplo, Alguien que está cometiendo cualquier pecado, el que sea, vamos a suponer que alguien está robando en su trabajo y se va a confesar sin tener la intención de seguir robando en su trabajo. Siempre hemos sabido que aunque reciba la, la absolución, la absolución es inválida porque le falta un elemento esencial a la contrición que es el propósito de enmienda. Entonces, los cardenales están preguntando si esto sigue siendo válido o si algo ya cambió. O sea, ¿Puede recibir válidamente la absolución sacramental un penitente que aún admitiendo un pecado se niega a manifestar de cualquier modo la intención de no volver a cometerlo? O sea, solo con ir a la confesión ya debe interpretarse ese hecho como que el penitente tiene la intención de no volver a pecar. Como sacerdote, yo creo que cualquier sacerdote como yo, podemos saber que hay gente que va a confesarse y no tiene esa intención. Y a veces es importante que el sacerdote lo ayude a tenerla. 
Y hay algunos que, aún recibiendo la ayuda del sacerdote, no se deciden a tener ese propósito de enmienda. Vuelvo a decir, no es una promesa de que no caeré nunca más. No, es la decisión, la determinación firme de, de decir no lo volveré a hacer. Pondré todos los medios a mi alcance para ya no volver a pecar. Voy a huir de las ocasiones de pecar. Bien, creo que es justo, nuevamente, creo que es justo que los cardenales hayan hecho esta pregunta al Santo Padre y que vale la pena que nos clarifique a toda la iglesia el Papa, nos confirme en la fe, nos diga qué es lo que la iglesia cree al respecto, qué es lo que la iglesia enseña, eh, pues porque todo esto tiene que ver con la salvación eterna de las almas. Muy bien, hay mucho más que se puede decir sobre este tema, pero quise presentarles de modo sintético yo sé que el programa estuvo un poco largo, pero es lo más sintético que pude hacer para que sepan qué es lo que está pasando, cómo comenzó toda esta controversia de la cual se está hablando en los medios de comunicación, en las redes sociales, qué significa eso de las dubias, quiénes son estos cardenales, cuáles son los hechos que ocurrieron, cuándo ocurrieron. Al momento, estas últimas dudas reformuladas no han recibido respuesta del Papa, y es preocupante porque empezamos el sínodo, el camino sinodal. Y lo que los cardenales temen, los que presentaron estas dubias, es que haya confusión doctrinal respecto a estos temas planteados en las preguntas al Papa en esta asamblea sinodal. Hubiera sido muy bueno que se clarificara todo antes para que ya cosas que no tienen que discutirse no se discutan. Pero si el Santo Padre no responde, pues entonces todas esas cuestiones van a estar en discusión en la Asamblea Sinodal y esto puede contribuir a que gente se confunda, a que gente piensa que la Iglesia está cambiando su doctrina, a que gente piense que conductas que antes y que siempre se han llamado pecaminosas, intrínsecamente desordenadas ahora se consideren válidas o aprobadas por la iglesia incluso hasta el punto de que la iglesia las pueda bendecir tenemos que orar mucho en estos días por el santo padre por los cardenales, obispos y fieles invitados por el papa al sínodo, a la asamblea sinodal pero en tiempos de confusión hay que aferrarnos a la doctrina de siempre, a lo que la iglesia siempre ha creído allí sabemos que estamos seguros lo que enseñan las escrituras y el modo como esas escrituras han sido interpretadas por la tradición a lo largo de los siglos no puede estar equivocado. Así es que yo les invito a que nos aferremos a lo que la iglesia siempre ha enseñado mientras pasa la tempestad. Toda esta confusión se está cumpliendo lo que dijo la Virgen María Naquita, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sí, lamentablemente. Escuchamos versiones distintas del Evangelio, una de las cuales es verdadera y otra fal falsa, pero las escuchamos lamentablemente de gente que tiene en la iglesia la misión de enseñar la doctrina católica, de ser maestros de la fe. Por eso hay que pedirle a Dios que ilumine al Santo Padre porque está en sus manos responder estas preguntas y darnos claridad a todos y guiarnos a todos. Está en las manos de Él. Pidámosle a Dios que lo ilumine, le dé todas las gracias que él necesita, que tiene un peso tremendo sobre sus hombros, que no podemos comprender ninguno de nosotros. Por eso no debemos juzgar su persona, debemos pedir por él y sí pedirle a Dios que le dé las gracias que necesita para cumplir la misión tan tremenda, tan importante que le ha encomendado. Oremos por toda la iglesia en este mes del rosario, Oremos por los que están en el sínodo, oremos, oremos por los que están confundidos, oremos por nuestra conversión personal primero y por la conversión de todos en la iglesia, oremos por la unidad de la iglesia en una misma fe. Gracias nuevamente a todos por su confianza, gracias por su atención, espero les haya servido lo tratado aquí en este programa, pero les animo a que conserven su fe, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, no pierdan la caridad. Que Dios los bendiga 
y que viva Cristo Rey.